క్లియరింగ్ అకౌంట్ అనేది ఎస్ఎఫ్లో లేదండి ఎంతవరకు చాలా సంవత్సరాలు ఇన్వెస్ట్గేట్ చేస్తున్నారు ఈవెన్ ఎస్ఫోరనా సిస్టమ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు కూడా అక్కడ కొనుక్కోలేకపోయారండి సెవెంటీన్ జీరో అనే ఒక టూ ఇయర్ వన్ హాఫ్ ఇయర్ వరకు అలా ఏం చేయలేకపోయారు క్లౌడ్తో కనెక్ట్ చేస్తుంటే ఒక థాట్ వచ్చి వాళ్ళకి నైన్టీన్ జీరో నైన్లో తర్వాత ట్వంటీ ట్వంటీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఒక న్యూ అమెండ్మెంట్ పెట్టారండి మన బ్యాంక్స్ కూడా క్లియరింగ్ అకౌంట్ పాసిబిలిటీ ఉంది వీ క్యాన్ గో ఫర్ ద న్యూ సెపరేట్ అకౌంట్ గ్రూప్ ఫర్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ so sip treated as a new bank account when you create any house banks when you create any payments to the vendors customers some definitely somehow clear somewhere ekkada clear cheyali andike clearing account deeniki etla kaadu manaki sip system support cheyaledani ikkada sip lo manaku sadharananga ee introduce chesarandi deenni slash n slash ui2 slash flp idi fear applications lo ikkada సాధారణంగా ఫియోరీలో క్లౌడ్తో కనెక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఈ ఫియోరీలో హౌస్ బ్యాంక్ని ఈసీసీలో ఎస్పీఆర్లో చేసుకుంటారండి కానీ ఫియోరీలో హౌస్ బ్యాంక్ని మనకి ఇక్కడ చేస్తారండి అడ్వాన్స్ నేను క్లిక్ చేసుకుని మీ అందరికి ఇది వస్తుంది క్లిక్ చేసుకున్నాక ఇది క్లిక్ చేయాలండి క్లిక్ చేశాక మీకు యూజర్ అడుగుతుంది మీ ఏ ఏ యూజర్ ఇస్తే ఆ యూజర్ని ఎంటర్ చేయాలండి ఎంటర్ చేశాక ఫియోర్ అప్లికేషన్స్ ఈసీసీలో ప్రతి యూజర్కి కూడా యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్స్ ఇస్తాడు బేసిక్స్ కన్సల్టెంట్ కానీ ఇక్కడ సెపరేట్ ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుందండి ఎస్ఐపి సిస్టంలో ఎస్ పరోనా సిస్టంలో మీకు ఏదైతే డెవ్ క్వాలిటీ ప్రొడక్షన్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇచ్చాడో మీరు సింపుల్ ఫైనాన్స్ కన్సల్టెంట్గా మీకు సమ్ రోల్స్ని అసైన్ చేస్తాడండి హౌస్ బ్యాంక్ రోల్స్ జిఎల్ మాస్టర్ రోల్స్ కొన్ని రోల్స్ అసైన్ ఆ రోల్స్ అసైన్ చేసిన వాళ్ళకే ఇది వస్తుందండి ఇది రౌండ్ బాక్సెస్ ఫర్ ఫ్యూర్ అప్లికేషన్స్ అంటారండి ఈ ఫ్యూర్ అప్లికేషన్స్ అన్ని ఇక్కడ ముడిపడి ఉంటాయండి ఇక్కడ లింక్ అయి ఉంటాయండి యాక్చువల్గా ఈ ఫ్యూర్ ఇక్కడ ఈసీసీలో బ్యాంక్ క్లియరింగ్ అకౌంట్ లేకపోవడం వల్ల ఎస్ఫోరణ సిస్టంలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఎస్ఫోరణ సిస్టంలో హౌస్ బ్యాంక్ని ఎస్పీఆర్ఓలో చేసుకోవడానికి లేదండి ఓన్లీ బ్యాంక్ అకౌంట్ చేస్తారు ఆటోమేటిక్లీ సబ్ అకౌంట్ని మనం క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఎస్పీఆర్ఓలో ఎర్ర చూపెడుతుందండి ఈసీసీలో ఈసీసీలోకి వెళ్ళి చేస్తే కనుక అదే ఎస్ఫోరణ సిస్టంలో అలా చేయటం వల్ల ఫ్యూర్ అప్లికేషన్కి వెళ్ళిపోద్దండి ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ హౌస్ బ్యాంక్ చేయాలనుకున్నా ఇది ఎందుకు చేస్తున్నారంటే మీకు ఇప్పుడు చెప్పి టాపిక్ నేర్చుకోవాలంటే ఇది తెలుసుకోవాలండి వాట్ ఈస్ దాట్ ఫ్యూరీ వెబ్ అప్లికేషన్ సో మనం ఎస్పీఆర్ఓలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ ఎన్డబ్ల్యూఎస్ అని ఒక ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ని ఎంటర్ చేయమంటుందండి సిస్టంలో సో మనం ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్లోకి వెళ్ళి ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఫైనాన్షియల్ గ్లోబ్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ బ్యాంక్ అకౌంటింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ డిఫైన్ డిఫైన్ హౌస్ బ్యాంక్స్ ఈ హౌస్ బ్యాంక్లో సపోజ్ మన కంపెనీ కోడ్ ఐ థింక్ సో ఎస్ఓఎన్ హౌస్ బ్యాంక్ చేయలేదు కదండి అందుకు మనం ఉండకపోవచ్చు మేబీ జిఎం వన్ ఐ థింక్ జిఎం వన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని హౌస్ బ్యాంక్ క్లిక్ చేసుకున్నామండి బ్యాంక్ అకౌంట్స్ దీంట్లో లేవండి యాక్చువల్గా హౌస్ బ్యాంక్స్ కూడా లేవు కదా మన కంపెనీ కూడా వస్తుందండి ఇక్కడ శామ్ వన్ శామ్ వన్ శామ్ వన్ క్లిక్ చేసుకున్నాక ఇక్కడ బ్యాంక్ అకౌంట్ అనేది వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఈ స్క్రీన్ వస్తుందండి ఇక్కడ ఈ స్క్రీన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఎంటర్ చేస్తే ఇక్కడ ఇక లోప ఫియోర్ అప్లికేషన్లోకి వెళ్ళిపోద్దండి ఈ ఫియోర్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుందండి ఈ ఫియోర్ అప్లికేషన్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ ఎక్కడికి వస్తుందంటే మనం యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఫ్యూర్ అనేది ఇలా ఓపెన్ చేసుకోవాలండి మేనేజ్ హౌస్ బ్యాంక్స్ అని ఉంటారండి మేనేజ్ హౌస్ బ్యాంక్స్ హౌస్ బ్యాంక్ లేకపోతే మీకు ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ లేదండి మీరు ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ చేసుకోలేరు హౌస్ బ్యాంక్ లేకపోతే అందుకు చాలా బిగ్ క్వశ్చన్ అండి ఎప్పుడైతే ఈ ఫ్యూరీ అప్లికేషన్ని ఎస్ఫోరణ సిస్టంలో ఇంట్రడ్యూస్ చేసాడో క్లౌడ్తో కనెక్ట్ అవ్వడం వల్ల క్లీరింగ్ అకౌంట్స్ మనం చేసుకోవచ్చని ఎస్ఐపిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిందండి ఇక్కడ మేనేజ్ హౌస్ బ్యాంక్ మేనేజ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఐ థింక్ సో మేనేజ్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ మేనేజ్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ అండి ఇది క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఈ ఫ్యూర్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ అవుతుంది టైం పడుతుంది అండి కొద్దిగా జనరల్గా ఇది ఇక్కడ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ని ఇక్కడ చేసుకోవాలండి మీరు ఈసీసీలో చేసినట్టు ఎస్పీఆర్ఓలో హౌస్ బ్యాంకింగ్ చేసుకోవడానికి లేదు ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుందండి అక్కడ బ్యాంక్ ఐడియా అడుగుతుందండి ఐడియా అనేది ఓన్లీ క్లౌడ్లోనే కనెక్ట్ అవుద్దండి క్లౌడ్లో కాకుండా వేరే చోట ఎక్కడ కనెక్ట్ అవ్వదు ఇలా మనం ఫ్యూర్ అప్లికేషన్స్ కనెక్ట్ అవుతాయండి ఇది
ఈ ఫియర్ అప్లికేషన్ అనేది ఇక్కడ ఈరోజు ఎందుకు క్లోజ్ చేస్తారండి ఫియర్ అప్లికేషన్ అనేది ఇది ఏంటంటే వెబ్ అప్లికేషన్ అంటారండి ఈ వెబ్ అప్లికేషను శాటిలైట్ ద్వారా కనెక్ట్ అవుద్దండి కంట్రోల్ సి మనం గూగుల్ క్రోమ్లో ఇచ్చేసుకుని ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు అండి ఇది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది వేరా వెబ్ అప్లికేషన్ అనేది అనేది మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఇక్కడ గూగుల్ క్రోమ్లో ఇక్కడ రౌటర్లో ఇచ్చింది సో నువ్వు ఓపెన్ అయింది ఫియర్ ఇదండి ఈ యొక్క ఈ ఫియర్ అప్లికేషన్ వేరే ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అసలు ఫియర్ అంటే ఏంటండి యాక్చువల్గా జస్ట్ ఈరోజు ఇంట్రడక్షన్ చెప్తున్నాను మీకు ఎక్కడైతే మనం ఈజీ యాక్సెస్లో యూజర్స్ అంతా ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసుకుంటారో ఈ ఈజీ యాక్సెస్ స్క్రీన్ని ఫియోరీలో కూడా చేసుకోవచ్చు అండి యూజర్ ఒక అన్ని అప్లికేషన్లు మనకు ఓపెన్ అవ్వ లైసెన్స్లు ఉండవు కాబట్టి యూజర్స్ జిఎల్ మాస్టర్ జిఎల్ పోస్టింగ్స్ కస్టమర్ ఎన్వాయిస్ కస్టమర్ అన్నీ కూడా ఫియోరీలో కూడా చేసుకుంటాడు అండి యూజర్ బట్ అయితే ఒక యూజరు వీకెండ్స్లో రిమోట్ ఏరియాలో ఉంటాడు ల్యాప్టాప్ కానీ సిస్టమ్ కానీ లేదండి జియో లెవెల్ జియో జియో ఉండదండి సిస్టంలో మేబీ వేరే ట్యాబ్ ఏదో చిన్నది ఉండొచ్చు దాంట్లో జియో అనేది ఉండదు అప్పుడు ఈ వెబ్ అప్లికేషన్ అనేది యూజరు చూడండి ఇప్పుడు మీకు సర్వర్ నేను నేను డిస్కనెక్ట్ చేస్తున్నాను వితౌట్ సర్వర్ కనెక్షన్ వరల్డ్ వైడ్ ప్రపంచంలో యూజర్ ఎక్కడున్నా కూడా ఇక్కడ ఫియోర్ అప్లికేషన్ని ఇది కాపీ చేసుకుని ఈ ఫియోర్ అప్లికేషన్ నార్మల్గా యూజర్ కనెక్ట్ చేసేసుకోవచ్చు అండి ఎక్కడైనా సరే యూజర్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ చేశారండి ఎస్ఐపి సిస్టమ్ని క్లౌడ్తో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల క్లౌడ్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్స్ ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ ఉందని ఎన్నో అప్లికేషన్స్ ఎస్ఐపి నాన్ ఎస్ఐపికి ఫార్వర్డ్ చేయాలి ఇక్కడ ఇది ఎంటర్ చేసాం అనుకోండి ఇది నార్మల్గా సర్వర్స్లో రౌటర్స్లో స్ట్రింగ్లో కనెక్ట్ చేస్తారండి ఈ ఫియోర్ అనేది నార్మల్గా ఫి ఇది కనెక్ట్ చేసినప్పుడు కర సర్వర్ కనెక్షన్ లేకుండానే ఇది ఓపెన్ అవుద్దండి జనరల్గా ఫియర్ అప్లికేషన్ అనేది ఇదే ఫియర్ ఉపయోగం అంటే ఒక జియో ఉండవలసిన అవసరం లేదు యూజర్కి నార్మల్గా యూజర్ యూఆర్ఎల్లో మెయిల్లో ఉంటుందండి యూఆర్ఎల్ని గూగుల్ క్రోమ్లో ఎంటర్ చేసుకుని కనెక్ట్ చేసుకుంటాడండి యూజర్ వితౌట్ సర్వర్ కనెక్షన్ అదే ఫియర్ ఉపయోగం అండి అంటే సర్వర్ కనెక్షన్ లేకుండా ఎవరైనా సార్ ఎస్ఐపి ప్రాక్టీస్ చేయగలండి యూజరు మాస్టర్ కన్ఫిగరేషన్ మాత్రం చేయడానికి ఉండదండి ఎస్ఐపి ఫియోరీలో ఓన్లీ మాస్టర్ డేటాస్ని చేసుకునేగా ఉంటుందండి ఫియోర్ అప్లికేషన్స్లో కన్ఫిగరేషన్ ఎప్పుడూ కూడా కన్సల్టెంటే చేసుకోవాలి అది వేరే యూజర్కి ఫియోరీ చేసుకోవడం ఉంది కదా మన కన్సల్టెంట్లు కూడా ఫియోరీలో చేసుకోవచ్చా చేయడానికి ఉండదండి కన్ఫిగరేషన్ ఎప్పుడు కూడా ఎస్పీఆర్ఓలోనే చేసుకోవాలండి కన్ఫిగరేషన్ ఎప్పుడు కూడా ఎస్పీఆర్ఓలోనే చేసుకోవాలి ఫియోరల్ అప్లికేషన్లో ఓన్లీ మాస్టర్ డేటాస్ మరి యూజర్ మరి ఎలా చేసుకుంటాడు వేరే అంటే ఈ అప్లికేషన్ యొక్క లింక్ ఉంటుంది చూడండి ఇది ఫియర్ లింక్ ఈ లింక్ని యూజర్ డైరెక్ట్లీ గూగుల్ క్రోమ్లో ఇచ్చుకుని ఎంటర్ చేసుకుని యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసుకుని జిఎల్ పోస్టింగ్స్ కానీ ట్రాన్సాక్షన్ కానీ పోస్ట్ చేసేసుకోవచ్చు అండి ఎప్పుడైతే యూజర్ ఇక్కడ ఫియోరీలో సర్వర్ కనెక్షన్ అని పూర్తి చేసుకున్నా సర్వర్లోకి అప్డేట్ అయిపోద్దండి అది యూజర్ ఫ్రెండ్లీ అయిపోయింది ఒకప్పుడు ఈసీసీ ఉన్నప్పుడు యూజర్ సాధారణంగా సర్వర్ కనెక్షన్ చేసుకోవాలి ఒక రిమోట్ కేరియర్ మీరు ఎక్కడో ఉంటారు బెంగళూరులో ఎక్కడో లోపల అవుట్కట్ చిట్టూరు ఏరియాలో లోపల ఉంటారు ఒక యూజర్గా వర్క్ చేస్తున్నారు మీరు ఎస్పోరణ సిస్టంలో మీరు ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేస్తున్నారు మీకు ఈ జియో సర్వర్ ఉండకపోవచ్చు జియో ల్యాప్టాప్ ఉండకపోవచ్చు సిస్టమ్ ఉండకపోవచ్చు ఒక ఏదో చిన్న నార్మల్ ల్యాప్టాప్ ఏదో ఎవరిదో వెళ్దరు ఉంది ఈ యూఆర్ఎల్ ఎప్పుడు మెయిల్లో ఉంటుందండి ఉంటుంది కూడా ఈ మెయిల్లో యూఆర్ఎల్ ఇచ్చుకుని ఎంటర్ చేసుకుంటే యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్తో మీరు మళ్ళీ ఎస్ఐపి సర్వర్ని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి అది అడెడ్ అడ్వాంటేజ్ లేటెస్ట్ పాయింట్ అండి అది ఈసీసీలో లేదండి అది అందుకే మీకు ఇచ్చిన యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్లు అన్నీ కూడా ఆ పేపర్ ఏం చేస్తాడండి బేసిక్స్ కన్సల్టెంట్ కొన్ని రోల్స్ ఉంటాయండి ఆ రోల్స్ని అసైన్ చేస్తాడండి ఎస్ఐపి కన్సల్టెంట్ సర్వర్లో కొన్ని రోల్స్ ఉంటాయండి ఆ రోల్స్ని అసైన్ చేస్తేనే ఎస్ఐపి సిస్టంలో మీకు ఓపెన్ అవుద్దండి ఆ రోల్స్ అనేది సమ్వేర్ బేసిక్స్ కన్సల్టెంట్ ఆదరేషన్ కంట్రోల్లో ఉంటుందండి మీరు ఎఫ్ఐ కన్సల్టెంట్ అనుకోండి ఎఫ్ఐ రోల్స్ ఇస్తాడు ఎంఎం అనుకోండి ఎంఎం రోల్స్ ఇస్తాడు ఎస్ఐపి అండర్ స్కోర్ ఆల్ ఇస్తాడు ఎస్ఐపి అండర్ స్కోర్ ఆల్ యాక్సెస్ ఉంటుంది మీకు కానీ 
రోల్స్ అనేది బేసిక్స్ కన్సల్టెంట్ మీ యూజర్ మీరు ఎఫ్ఐ అనుకోండి నేను ఎఫ్ఐ కన్సల్టెంట్ నాకు ఎఫ్ఐ రోల్స్ ని అసైన్ చేస్తేనే ఫ్యూరీ కనెక్ట్ అవుద్ది మరి వేరే యూజర్ కి ఏంటంటే యూజర్ కి ఓన్లీ ఈజీ యాక్సెస్ రోల్స్ అసైన్ చేస్తాడు ఎస్పీఆర్ఓ యూజర్ ఎప్పుడైనా ట్రై చేసాడు అనుకోండి ఎస్పీఆర్ఓ సిస్టమ్ చెబుతుందండి డౌన్ సైడ్ యు ఆర్ నాట్ ఆథరైజ్డ్ అని యూజర్ ఎంటర్ చేయడానికి ఉండదండి మీరు ఎస్పీఆర్ఓ ఎంటర్ చేయవచ్చు ఈజీ యాక్సెస్ ఎంటర్ అవ్వచ్చు యాజ్ ఏ కన్సల్టెంట్ గా మీకు అన్ని స్క్రీన్స్ యాక్సెస్ ఉంటాయి కానీ ప్రాజెక్ట్ ప్లేస్ లో కొన్ని సెక్యూరిటీస్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయండి యుఎస్ లో నార్త్ అమెరికా సౌత్ అమెరికాలో మిలిటరీ ప్రాజెక్ట్స్ బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా ఎస్ఏపి ఇంప్లిమెంటెడ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికాలో కొంతమందికి అయితే కన్ఫిగరేషన్ మీ ఎఫ్ఐ కన్సల్టెంట్ అనుకోండి ఎంఎం ఇవన్నీ కూడా డిస్ప్లే మోడే ఉంటుందండి క్రియేషన్ మోడ్ మీకు ఉండదు అన్ని బ్లాక్ చేసేస్తారు అదర్ మాడ్యూల్స్ కన్ఫిగరేషన్ అంటే మీరు కొన్ని సర్వ కొన్నిసార్లు కన్సల్టెంట్గా మీరు చేస్తున్నప్పుడు అదర్ మాడ్యూల్స్లో కూడా కొన్ని లింక్ ఉంటుంది చూసుకోవాలంటే కన్ఫిగరేషన్ క్రియేట్ చేయడానికి ఉండదండి మీకు బ్లాక్ అలాగే మీరు ఎంఎం కన్సల్టెంట్ ఎఫ్ఐలో ఏ జిఎల్ అకౌంట్ చేయడానికి ఉండదండి బ్లాక్ అండి ఓన్లీ డిస్ప్లే మోడ్ ఉంటుందండి ఎఫ్ఎస్ జీరో జీరో ఎఫ్ఎస్ జీరో వన్ జీరో టూలో ఉంటుందండి ఎవరికి కూడా ఆథరైజేషన్స్ ఉండవు అది సెక్యూరిటీస్ అండి ప్రాజెక్ట్లో కొన్ని కాన్ఫిడెన్షియల్ థింగ్స్ ఉంటాయి ఎవరు ఎంటర్ అవ్వడానికి ఉండదండి అది దట్టు అలాంటి క్లయింట్స్లో ప్రొడక్షన్ సర్వర్ యాక్సెస్ కూడా అందరికి ఎవరండి ప్రాజెక్ట్లో టూ త్రీ పీపుల్కి ప్రొడక్షన్ సర్వర్ యాక్సెస్ ఎందుకంటే ప్రొడక్షన్ సర్వర్ యాక్సెస్లో మీరు చేసేది ఏముంది యాజ్ ఏ కన్సల్టెంట్ ఇంప్లిమెంటర్గా డెవలప్మెంట్ క్వాలిటీలో చేస్తారు యాజ్ ఏ రోజర్గా డెవలప్మెంట్ క్వాలిటీ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ యాక్సెస్ ఓన్లీ ప్రాజెక్ట్లో టూ త్రీ పీపుల్కి ఉంటుందండి హైలీ కాన్ఫిడెన్షియల్ క్లయింట్స్ ఉంటాయి నార్త్ అమెరికా సౌత్ అమెరికాలో ప్రొడక్షన్ సర్వర్ యాక్సెస్ అందరికి ఎవరండి ఎవరికి కూడా యాక్సెస్ ఉండదు కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్లో ఇలా ఎస్ఐపి ప్రాజెక్ట్స్ అనే లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇట్లా ఉంటాయి ఫియర్ అప్లికేషన్ ఇలా ఉంటుంది ఓకే సో ఫియోరీ గురించి ఒకసారి చెప్పండి ఎంతవరకు అర్థమైంది మీకు సార్ కిషోర్ గారు చెప్పండి సరే ఉదయ్ గారు చెప్పండి సార్ సార్ ఫ్యూరీ ఈజ్ నాట్ నాట్ ఫ్యూరీ ఈజ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ నాట్ ఫర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇట్ ఈస్ అ ప్లాట్ఫామ్ విచ్ యూజ్ బై ద ఎండ్ యూజర్ సార్ ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ ఎ థర్డ్ పార్టీ టూల్ కెన్ కాల్ ఇట్ ఎస్ ఎ థర్డ్ పార్టీ టూల్ సో హియర్ వీ కెన్ యాక్సెస్ థర్డ్ పార్టీ టూల్ ఇన్ ద సెన్స్ విచ్ టూల్ వెబ్ అప్లికేషన్ వెబ్ అప్లికేషన్ వాట్ ఈస్ ద వెబ్ అప్లికేషన్ అని అడుగుతాడు నెక్స్ట్ వెబ్ అప్లికేషన్ డాష్ హూ ఈస్ దాట్ హూ విల్ టేక్ కేర్ దట్ పార్ట్ ఇన్ ఎస్ఐపి కన్స్ ఎస్ఐపి ప్రాజెక్ట్స్లో హూ విల్ టేక్ కేర్ దట్ పార్ట్ యూఐ ఫై ఫియోరీ డెవలపర్ యూఐ ఫై ఫియోరీ డెవలపర్ అనే ఒక పర్సన్ ఒక టెక్నికల్ కన్సల్టెంట్ ఉంటాడు ఇప్పుడు అందుకే మీకు నేను ఇది రోజు చెప్పాను ఒక ఎబాపర్ ఒక ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్స్ ఒక బేసిస్ కన్సల్టెంట్ కాకుండా యూఐ ఫై ఫియోరీ డెవలపర్ అని ఒక పర్సన్ ఉంటాడండి దీనికి సంబంధించి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి he will take care 